வணக்கம் குட் ஈவினிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு காலையில சில பேர் எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கிளாஸ் நடத்துறோம் இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஜென்ரலாவே என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆன் த ஸ்பாட் தான் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு ஜென்ரலாவே விருப்பம் கிடையாது அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த காலையில யோசிச்சது நிறைய பேரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா புது புக்ல படிக்கிறதா பழைய புக்ல படிக்கிறதா கேள்வி எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க லெவன்த் புக்ல இருந்து எடுத்துருக்காங்க சார் டுவெல்த் புக்ல இருந்து எடுத்துருக்காங்க சார் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமா வியூ நம்மளே நினைச்சிடணும் இல்லை அப்படிலாம் நினைக்கிறப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பேசுறோம் இந்த ஒன் ஹவர் அதான் பேச போறோம் அதுல எதுலாம் இருக்கு எது எதுலாம் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இன்னைக்கு பேப்பர் நான் சொல்றது யூஸ்வலா பேப்பர்னா எதுக்கு எடுப்பீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறது எடுப்பீங்க இல்லை ஜென்ரலா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலா இன்ஸ்டியூட்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தமிழ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹாய் முத்துசாமி என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல இங்க ஹிந்து பேப்பர் வந்து தமிழ்ல போட ஆரம்பிச்சேன் நாங்க அப்பயில இருந்து படிச்சிருந்தோம் நான் சொல்றது என்னைக்கு அவன் பேப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணானோ அந்த இயர்ல இருந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படி வாசிக்கிறப்ப அதுல அதுல இருந்து எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள் வந்து நான் சொல்றது எழுதுற எக்ஸாமினேஷன்ல புக்கு டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் இல்லாம வந்து நார்மல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்னென்ன கேள்விகள் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம செக் பண்ணுவோம் அப்படி பாக்குறப்ப இன்னைக்கு ஹிந்து பேப்பர் இன்னும் காலையில பேப்பர் வாங்கணும் யூஸ்வலா டெய்லி பாக்குற பேப்பர் தான் வாங்கிக்கலாம் இன்னைக்கு நோட் எடுத்து வச்சுங்க நோட் எடுத்து வச்சுட்டு இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசில வந்துருக்கு இதுக்கு அப்புறம் டிஎன்பிசில வரும் இப்ப என்ன கொஸ்டின் வந்திருக்கு நான் சொல்றது ரீசெண்டா நடந்த பேப்பர்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் பேப்பர்ல இருந்து ஹிஸ்டரியில என்ன கொஸ்டின் இருக்கு ஜியாகிரபில என்ன கொஸ்டின் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ல என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருந்து மட்டுமே அனலைஸ் பண்ண போறோம் அதனால செல்லமுத்து கரெக்ட் நம்ம பேர் நான் பக்கத்துல மாத்தி பேசிட்டேன் செல்லமுத்து முத்துசாமி நினைச்சா அதனால தாம்பரம் ஸ்டூடெண்ட் தானே வணக்கம் ரைட் அப்ப மொத கொஸ்டின் எடுத்தோடனே நீங்க பேப்பர் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே பேப்பர் வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட கையில எடுத்து வச்சுங்க தமிழ் இந்திய பேப்பர் அப்படி இந்த பேப்பர்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல போட்டு சந்திரயான் டூ பத்தி பேசிக்காங்க நீங்க அதை டெய்லி படிக்கிறதா சந்திரயான் டூர்ல லேண்டர் கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெண்டு மூணு விஷயத்த இதுல இருந்து எப்படி படிச்சு இதுல இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துக்கணும் இஸ்ரோ தெரியும் உங்களுக்கு ஐஎஸ் ஆர்ஓ இஸ்ரோ எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்லணும் இஸ்ரோவுடைய ரிசர்ச் சென்டர் ஒண்ணு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு தெரியுமான்னு எந்த பதில் சொல்லுங்க ஐஎஸ் ஆர்ஓ இருக்கு பாருங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓக்கு அப்ரிவியேஷன் தெரியும்ல ஐஎஸ்ஆர்ஓ தொடங்கப்பட்ட வருஷம் தெரியும் அதெல்லாம் கூட தெரியல விட்டுருங்களே சரிங்களா இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு வித்திட்டவர் யார் பேஸ் அப்படின்னா விக்ரம் சாராபாய் தம்பி இப்ப பிரதாப் மகேந்திரகிரி கரெக்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கு இஸ்ரோவுடையது அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மகேந்திரகிரியில இருக்கு கரெக்டு தமிழ்நாட்டில் இஸ்ரோடைய அந்த ஃபியூவல் எரிபொருள் மையம் இருக்கு மகேந்திரகிரியில இருக்கு மகேந்திரகிரி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு மகேந்திரகிரி பிலாங்ஸ் டு விஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ் மகேந்திரகிரி வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்ப அப்துல் கலாம் சார் கரெக்ட் தான் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ரைட் சக்தி ஸ்ரீ கரெக்டா ஆன்சர் பண்றதுக்காப்ல திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குன்னு கேட்டாங்க என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா திருநெல்வேலி மகேந்திரகிரி ப்ரொபர்ஷன் சென்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா திருநெல்வேலி பேசுறது கேட்கறது எல்லாமே கிளியரா புரியுது இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா விஷயம் விஷுவல் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா திருநெல்வேலியில இருக்கு கரெக்ட் இப்ப சந்திரயான் வந்து நிலாவுக்கு போறாங்க ஏற்கனவே மங்கல்யான் செவ்வாய் கரெக்ட் சுக்ரயான் ஒரு பிளான் இருக்கு இஸ்ரோக்கு எதிர்காலத்துல சுக்ரயான் இந்த சுக்ரயான்ங்கிறது எந்த கோலு போய் ரிசர்ச் பண்றதுக்கான கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய இஸ்ரோவுடைய பிளான் சுக்ரயான் கேள்வி புரிய நினைக்கிறேன் சுக்ரயான் சுக்ரயான் ஃபார் வீன
அதே இஸ்ரோ ஆதித்யா எல் ஒன்னு ஒண்ணு பிளான் பண்ணிருக்காங்க திருமணாபோச்சனம் வெள்ளி கோல் நவநீத கிருஷ்ணன் கரெக்ட் வெள்ளி தமிழ்ல வெள்ளி கோல் இதுல வந்து வீணஸ் அப்படின்னா ஆதித்யா எல் ஒன் ஆதித்யானாலே என்ன பேர் அப்படின்னா சூரியன் உங்க டிவி இருக்கு பாருங்க ஆதித்யா டிவி வேற வேற பேர்ல வச்சுருக்காங்க கே டிவி சன் டிவி சன் டிவிக்கு வேற ஒரு பேர் தான் ஆதித்யா டிவி அந்த குரூப்ல ஆதித்யா அப்படின்னா சூரியன் அப்போ அப்போ சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்கான கூலி அது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் சேட்டலைட் என்ன பேர் அப்படின்னா ஆதித்யா எல் ஒன் அது அப்படியே இருக்கு இப்ப விக்ரம் சாராபாய் எதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து விக்ரம் சாராபாய் பத்தி தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் தும்பா ராக்கெட் லான்சிங் ஸ்டேஷன் எங்க இருக்கு திருவனந்தபுரம் இங்க உங்களுக்கு ஸ்ரீஹரி கோட்டா தெரியும் சதீஷ் தபான் ரிசர்ச் சென்டர் அது பேரு அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்ப இந்த இஸ்ரோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு தலைமையகம் ஐஎஸ்ஆர்ஓடைய தலைமையகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தொடங்கப்பட்டது அது பழைய பேர்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் படிச்சு இஸ்ரோட ஹெட் ஆஃபீஸ் பெங்களூர் ரைட் சூப்பர் எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான் பெங்களூர்ல அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கிற அந்த பவனுக்கு என்ன பவன் பேர் தேர்தல் ஆபீஸ் தேர்தல் கமிஷன் இருக்கு அதுக்கு என்ன பவன் பேரு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன 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 பவன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பவன் பேருப்பா அந்த ஆபீஸ் இருக்குல்ல அந்த ஆபீஸ்க்கு என்ன பேரு நிர்வச்சன் சதன் திலகா கரெக்ட் பண்ணுவான் திலகா சிவா நிர்வச்சன் சதன் வந்து இப்ப எதுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நிர்வச்சன் சதன் இப்ப வந்து இஸ்ரோ சென்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பேர் ரைட் அது நிர்வச்சன் சதன் கரெக்ட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இருக்கு இல்ல இப்ப பெங்களூர்ல இருக்கு பெங்களூர்ல இருக்கிற அந்த ஐஎஸ்ஆர் ஆபீஸ் இருக்குல்ல அந்த பவனுக்கு என்ன பவன் பேர் ஏற்கனவே எலெக்ஷன் கமிஷன் படிச்சுட்டு நிர்வச்சன் சதன் இஸ்ரோ இருக்கிற பவனுக்கு என்ன பேர் இஸ்ரோடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்க தலைமையகம் இருக்கிற பவனுக்கு என்ன பவன் பேர் இஸ்ரோடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கிற பவன் என்ன பவன் பேர் இஸ்ரோ லே அவுட் கோகுல் சிவலிங்கம் அந்தரீஷ் பவன் எழுதி வச்சு அந்தரீஷ் 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 பவன் அந்தரீஷ் பவன் வந்து எதனுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னா இஸ்ரோடைய ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அந்தரீஷ் பவன் பேர் சரி விட்டு வெளியில் வந்துருமே எது விட்டு வந்துடும் சந்திரயான் அது சொல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா எல்லாமே கேட்கறது இந்த பேப்பர் இப்ப தமிழ் சை சவுந்தரராஜனை ஆளுநராக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ட் எங்க தெலுங்கானா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுனா தெலுங்கானா பிரி பிரிச்ச பிறகு டிஎன்பிஎஸ்ல நடந்த எக்ஸாமினேஷன் மொதல் கொஸ்டினே தெலுங்கானா எந்த ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது எந்த மாதம் பிரிக்கப்பட்டது எந்த தேதி பிரிக்கப்பட்டதுன்னு இன்னைய பேப்பர்ல இருக்கு எப்ப தெலுங்கானா பிரிக்கப்பட்டது அந்தரீஷ் பவன் தெலுங்கானா சூப்பர் கரெக்ட் ரைட் தெலுங்கானா எந்த ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது எத்தனாவது மாசம் எத்தனாம் தேதினு வைங்களேன் தம்பி அழகா தெலுங்கா சிவா ஆன்சர் பண்ணுறது இல்லை ஜூன் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இப்ப நீங்க பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா நான் சொன்னது நான் எல்லாமே பேப்பர்ல தான் சொல்லிட்டு மிஸ் பண்றாரு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜூன் மாசம் ரெண்டாம் தேதி ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவில் இருந்து எது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா தெலுங்கானா பிரிக்கப்பட்டது இது ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஆனா இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருக்கு நீங்க நான் சொல்றது ஏன் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேள்வி அங்கிருந்து எடுத்தான் இங்கிருந்து எடுத்தான் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை எங்க சொன்னாலும் எடுக்கலாம் அது இது ஒரு சோர்ஸ் ஜவஹர்லால் நேர் என்ன பண்ணாப்புல அப்படின்னா இந்த ஆந்திரா உருவாகிற அப்பவே மொழிவாரி மாநிலம் உருவாச்சு இல்லை அப்பவே என்ன பண்ணாப்புல அப்படின்னா வேற அப்பவே பிரச்சனை பிரிச்சு கூடுன்னு கேட்டான் தெலுங்கானா தனியா ஆந்திரா தனியா இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கனால புருஷம் பண்ணாடி மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் நீ எப்ப வேணாலும் அர்த்தன் போலாம் யாரு நேர் இப்ப சொன்னது இப்பதான் அர்த்தன் போச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாப்ல வேணுங்கிறப்ப நீங்க பிரிச்சீங்க அப்படின்னா இப்பதான் பிரி திரும்ப காங்கிரஸ் தான் பிரிச்சு கொடுக்குறோம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதல் பெண் ஆளுநர் படிச்சது ரைட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பிரிக்கப்பட்ட போது யார் ஆளுநர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பிரிக்கிறாங்கல்ல தெலுங்கானாவை பிரிக்கிறப்ப யார் வந்து ஆளுநர் ஃபர்ஸ்ட் ஆளுநர்னே வச்சுங்களேன் அவர் இன்டர்வியூல இருப்பாரு திரும்ப அவர் பிக்ஸ் பண்றாங்க ரைட் முதல் ஆளுநர் தெலுங்கானா பிரிக்கப்பட்ட போது நரசிம்மராவா நரசிம்மராவா பேர் அப்துல் கலாம்ஜி இந்த நரசிம்மராவ நரசிம்மன் சூப்பர் என்ன பேரு நரசிம்மன் இ எல் நரசிம்மன் அப்படிங்கிறவர் இன்டர்வியூ வச்சிருப்பாரு ரெண்டுக்கும் ஆந்திராவும் தெலுங்கானாவும் சேர்ந்து பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அவரு அவரையே பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இ எஸ்
வருது வரல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தோவாலை மலர்ச்சந்தை எங்க இருக்கு தோவாலை மலர்ச்சந்தை இப்ப ஓணம் நடந்துட்டு இருங்க கேரளாவில் தோவாலை மலர்ச்சந்தையில இந்தியாவிலே ஃபேமஸான மலர்ச்சந்தை அப்படின்னா தோவாலை தோவாலை மலர்ச்சந்தை வந்து தம்பி ஓசூர் ராஜா அப்துல் கலாம் ஓசூர் கலாம் கிடையாது தோவாலை எந்த டிஸ்ட்ரிக் தோவாலை மலர்ச்சந்தை கேரளா பார்டர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ல இருக்கு இந்தியாவிலேயே ஃபேமஸ் தோவாலை மலர்ச்சந்தை வந்து இந்தியாவிலேயே ஃபேமஸ் அத்தி மேடம் ஹாய் பச்சைமுத்து சூப்பர் கன்னியாகுமாரி சரிங்களா என்ன ஆன்சரு கன்னியாகுமாரி ஸோ கன்னியாகுமாரியில் இருக்கு அவன் பூ வந்து வேலை விழுந்துச்சுன்னு சொல்றான் நம்மளுக்கே அதெல்லாம் நம்ம நம்ம பூ தான் நம்ம என்ன வீக்கெல்லாம் நம்ம என்ன நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்த ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்றதுல பேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கன்னியாகுமாரியில் இருக்கு தோவாலைங்கிறது ஃபேமஸான மலர்ச்சந்தை அதனால எங்க அப்படின்னா தோவாலை அப்படிங்கிறது நான் சொன்னோம் சரிங்களா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது மீன் பிடி தடை காலம் படிச்சிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மீன் பிடிக்கிறதுக்கு தடை காலம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் பார்க்க போறோம் மீன் பிடி தடை காலம் எந்த வருஷங்கிறது அப்புறமா படிப்போம் எந்த ஆண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து நாளில் இருந்து அறுபத்தோரு நாளாக அதிகரிக்கப்பட்டது மீன் பிடி தடை காலம் எந்த ஆண்டிலிருந்து ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஐந்து நாள் தான் இருந்தது அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாள் எத்தனை நாளா மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஒரு நாளா மாத்திட்டாங்க எழுதி வச்சுக்க தம்பி ராஜா பேப்பர்ல முகமது ரமீஸ் நோட் பண்ணிக்கோ சரிங்களா மீன் பிடி தடை காலம் எந்த ஆண்டிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நாளிலிருந்து அறுபத்தோரு நாளாக அதிகரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது கேள்வி இப்ப கேட்கறான்னு வைங்களேன் ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவோம் எந்த வருஷத்துல இருந்து மாத்துறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தெரியாத நோட் பண்ணி வச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல காதலியாத கேள்வி சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எத்தனை நாள்ல இருந்து எத்தனை நாள் மாத்திரம் வாய் விட்டு சொல்லு எனக்கு கேட்கலாம் என்ன இருக்கு படி தானே போற ரைட் வாய் விட்டு சொன்னீங்கன்னா தான் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ரைட் எத்தனை நாள்ல இருந்து மாத்திரம் நாற்பத்தி அஞ்சு நாள்ல இருந்து அறுபத்தி ஒரு நாளா மாத்திரம் இதெல்லாம் கரெக்ட் அடுத்தது நம்ம அன்னைக்கு ஜாகிரபி படிச்சல அந்த பேசிஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் தமிழ்நாட்டுல கடற்கரையை கொண்டுள்ள சூப்பர் கல்யாண சிவ சமன் நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபத்தி அஞ்சு தமிழ்நாட்டுல கடற்கரையை கொண்டுள்ள நம்ம இந்தியாவில் ஸ்டேட் எத்தனை ஸ்டேட் கடற்கரையை கொண்டுள்ள ஸ்டேட்னு படிச்சோம்ல அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல கடற்கரையை கொண்டுள்ள மாவட்டங்கள் எத்தனை இன்னை பேப்பர்ல பதிமூணு சூப்பர் என்ன ஆன்சரு பதிமூணு தமிழ்நாட்டுடைய கடற்கரையோடைய நீளம் எவ்வளோ லென்த் பதிமூணு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கோஸ்டல் லைன் இருக்கு கரெக்ட் தமிழ்நாட்டினுடைய கடற்கரை நீளம் எவ்வளவு நீளம் தமிழ்நாடு கடற்கரையுடைய நீளம் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தமிழ்நாட்டுடைய போஸ்டல் லைன் மட்டும் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் சூப்பர் பாபு பாபுஜி கரெக்ட் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்ப ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீண்டு நீல கடற்கரையை கொண்டுள்ளது இது அப்படின்னா திலகேஷ் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கடற்கரை நீங்க பாருங்களேன் நம்ம ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி பண்ண போறோம் நீட் ஸ்டடி பண்ண போறோம் நிறைய படிக்க போறோம் தேவையானதை மட்டும் தான் படிக்க போறோம் எனக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் எல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் நீங்க லிசன் பண்ணி காதல கேட்டுங்க என்ன சொல்றான் படிக்காது மட்டும் சரிங்களா எத்தனை கிலோமீட்டர் கடற்கரை தமிழ்நாடு கடற்கரை மட்டும் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு நான் சொல்றது இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருந்து மட்டும் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது ரிலேட்டட் ஒரு சிலது வெளியில ரெஃபர் பண்ணி இருக்கணும் தவிர பேப்பர் விட்டு வெளியில போகலாம் நாம வச்சுக்கணும் ரைட் அப்ப எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீன் பிடி தடை காலம் எந்த ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மீன் பிடிக்கிறது தட போகணுங்கிறது எந்த வருஷத்துல இருந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த வருடம் முதன் முதலில் மீன் பிடி தடை காலமானது தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது மீன் பிடிக்கிறதுக்கு எப்பயோ மீன் இனப்பெருக்க காலம் ஒரு அதனால இனப்பெருக்க காலத்துல போய் பிடிச்சோம்னா மீன் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதால என்ன பண்றது அப்படின்னா தடை காலம் கொஞ்சம் அந்த இனப்பெருக்கத்துக்காக விடுறது அப்பதான் நிறைய மீன் பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரைட் எந்த ஆண்டுல இருந்து இந்த மீன் பிடி தடை காலமானது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ஆன்சர் நோட் பண்ணி வச்சு டூ தௌசண்ட் சொல்ல பார்க்கலாம் எந்த வருஷத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து மீன் பிடி தடை காலம் இருக்கு ரைட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னு எந்த வருடம் நாற்பத்தி ஐந்து நாளில் இருந்து அறுபத்தி ஒரு நாளா மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்க
வாடிக்கையாளர் சிலிண்டர் வாங்குறாங்கல்ல நம்ம மானியத்தெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டோம் ஆன்லைன்லயே உங்களுக்கு வந்து நேரம் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே பணம் வந்துடும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாலே எல்பிஜி எந்த ஆண்டு எரிவாயு சிலிண்டருக்கு வழங்கப்படும் மானிய மானிய தொகையானது வாடிக்கையாளர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது எந்த வருடம் நீங்க சிலிண்டருக்கு வாங்குற மானிய தொகை வந்து உங்களுக்கு நேரம் அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி மோடி ஒரு டைம் ஐயோ விட்டு கொடுங்கலாம் சொல்லி புலமெடுத்தாப்ல எந்த வருடம் நேரடியாக அறிவிக்கப்பட்டது தம்பி யாரு அப்துல் கலாம்ஜி தப்புஜி கோகுல் கரெக்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தெலுங்காசி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலாம் கிடையாது பாப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பாரு அது அந்த லைன் படிக்கிறேங்க அவங்க நியூஸ்ல நான் கேள்வியே கேட்கறேன் அது ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு அவர் தான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும் மானிய தொகை வாடிக்கையாளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது நீங்க பேப்பர் எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் பாருங்களேன் கீழே எல்ஐசின்னு ஒரு படம் போட்டு விளம்பரம் கொடுத்துருக்கேன் உடனே நான் என்னன்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா எல்ஐசில இருந்து கேள்வி கேட்பானாச்சு எந்த வருஷம் எல்ஐசி தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி யோசிக்கிறேன் யோசிச்சுட்டு உள்ள போய் தேடி பார்த்தோன்னா ஆன்சர் எழுதி வச்சிருக்கேன் நீ பதில் சொல்லி பார்க்கலாம் எந்த வருஷம் எல்ஐசி தொடங்கப்பட்டதுன்னு எல்ஐசி எந்த வருஷம் நம்ம எல்ஐசி பில்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சூப்பர் ரைட் திலகா கரெக்டு வாஞ்சி த பாஸ் கரெக்டு தப்பி அது ரெண்டாயிரத்தி பழைய கொஸ்டின் சக்தி ஸ்ரீ மா பயங்கரம் சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுன்னு இதுக்கப்புறமும் போய் படிச்சுன்னு பரவாயில்ல பாரதியார் கண்ட புதுமை பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதெல்லாம் அதுக்காக தான் வேலை செய்கிறேன் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய சோக கதைகளை கேட்கலாம் இன்னைக்கு கூட நான் முடியல வீட்டில் அனுப்ப முடியல கஷ்டப்படுறாங்க போவோம் பசங்க அட்லீஸ்ட் இந்த வழியாவது ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரைட் அதெல்லாம் கரெக்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எந்த மாசம்பா எந்த மாசம் எத்தனாம் தேதி செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு திலகாசியில சூப்பர் ஆன்சர் சொன்னாலும் செப்டம்பர் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு எல்ஐசி செப்டம்பர் ஒன்னுபா நவநீதன் நவநீத கிருஷ்ணன் நவம்பர் ஒன்னு செப்டம்பர் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட் ஆஃபீஸ் எல்ஐசி உடைய தலைமையகம் என்ன எல்ஐசியுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் தலைமையகம் மும்பை பிரதாப் கரெக்ட் எங்க இருக்கு மும்பைல இருக்கு எல்ஐசி உடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு மும்பை ஹெட் குவார்டர்ஸ் மும்பை தெலுங்கா சிவா கரெக்ட் திவாகர் சூப்பர் மும்பை சான்சர் ரைட் அதை விட்டுட்டு இருந்த வரும் பேடிஎம் மூலம் பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் போடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் நாங்க ஏற்கனவே அதை நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி அது கரண்ட் பேசல வேற எக்ஸாமினேஷன்ல டிஎன் பேசல கேட்டால் திரும்ப இந்த சீக்வன்ஸ் கூறுமே பேடிஎம் உடைய பவுண்டர் யார் பேடிஎம் பிஏஒய்டிஎம் பேடிஎம் உடைய பவுண்டர் பெருமைப்படக்கூடிய <laughs> விஜய் சேகர் சர்மா தான் சிஇஓவும் அவர் தான் பிரசன்ட் சிஇஓவும் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசரும் விஜய் சேகர் சர்மா தான் விஜய் சேகர் சர்மா கரெக்ட் பேடிஎம் உடைய பவுண்டர் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்ல மிஸ் பண்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல தொடங்கப்பட்டது சூப்பர் பிரதாப் கரெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல தொடங்கப்பட்டது ஹெட் ஆஃபீஸ் அங்க இருக்கு பேடிஎம் உடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் பேடிஎம் உடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் அங்க இருக்கு பேடிஎம் அவங்க காதல் வாங்கி வச்சுங்க டைம் அதுதான் எடுத்துக்கிறது பேடிஎம் தெரியும் யூஸ் பண்றோம் பேடிஎம் பண்ணி இட்லி கடையில இருந்து எல்லாம் பேடிஎம் யூஸ் பண்றோம் நம்ம தான் இப்ப யாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ற பழக்கமே கிடையாது சும்மா சொல்லி பாருங்க அப்படின்னு சொல்ற விட்டாங்க என்ன பெருசா கிடைப்பது அப்படின்னு பேடிஎம் திவாகர் ஹைதராபாத் கிடையாது தம்பி ஹெட் ஆஃபீஸ் நொய்டா எழுதி வச்சு ஹெட் ஆஃபீஸ் அங்க இருக்கு நொய்டா நொய்டா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு எனக்கு இது பதில் சொன்னா போதும் நொய்டா 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 எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு பேடிஎம் கூட ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் சூப்பர் சாக்கி எல்லாமே கரெக்ட் திவாகர் அப்துல் கலாம் சப்பர் உத்தரப்பிரதேஷ் நொய்டாங்க இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் இப்ப நாம எதுல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க எல்லாத்தையுமே பேப்பர்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்க அதை வந்து வேற எங்கேயாவது படிச்சிருக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அங்க படிச்சிருக்கோம் இங்க படிச்சிருக்கோம் எங்க படிச்சிருந்தாலுமே ஒரு சில எல்லாம் கரெக்டா வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கணும் இப்ப வந்து விநாயகர் சில கரைக்கிறாங்க எங்க கரைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே பிளாஸ்ட் ஆஃப் ஆரிஸ்ல பண்ணிருப்பாங்க இப்ப நார்மலா மண்ணுல
சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது நேற்று கடும் வெயில் நிலவிய நிலையில் நீர்ச்சத்து குறைவால் நீர்ச்சத்து குறைவால் பக்தர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க ஓ ஆர் எஸ் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது ஓ ஆர் எஸ் அப்ரிவேஷன் கேள்விக்குறிதா பாருங்க ஓ ஆர் எஸ் குடிநீர் இந்த ஓ ஆர் எஸ் ஆமாம்பா ரெண்டு பேப்பர் தான்ப்பா தமிழ் ரெண்டு பேப்பர் தான் இன்னை பேப்பரு இன்னை பேப்பரே தான் அஜித்குமார் இன்னும் பேப்பர் தான் அஜித் இன்னை இன்னும் பேப்பர் யாரும் கையில பேப்பர் வச்சிருந்தா பேஜ் நம்பர் கேட்டா சொல்லுங்க பேஜ் நம்பர் நைன்த்ல இந்த பேப்பர்ல ஓ ஆர் எஸ் குடிநீர் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் சக்தி ஸ்ரீ கரெக்டான ஆன்சர் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷன் ரீஹைட்ரேஷன் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் நீர் இழப்பு ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வாய் வழியாக கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் என்ன பேர் அப்படின்னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் பிரதாப் கரெக்ட் பார்த்துருங்களா ஓ ஆர் எஸ் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நாம வச்சிருக்கோம் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஓ ஆர் எஸ் அப்படிதான் நீங்க ஜெயலலிதா இறந்தப்ப முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாம் இடையில எதுக்காக நீங்க அவர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு டீஹைட்ரேஷன்ற வார்த்தை இருக்கு டிஇ நீர் இழப்பு டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா நீர் இழப்பு உடம்புல இருந்து நீர் சத்து குறைபாடுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷன் ரீஹைட்ரேஷன் நீர் சத்தம் மறுபடி மீட்டு எடுத்தோம் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ரீஹைட்ரேஷன் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது இப்போ அது சொல்யூஷன் தான் அது பாபு சூர்யா அதை ஆன்சர் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா அந்த கொஸ்டின் இதெல்லாம் பேப்பர் படிக்கிறப்ப நம்ம காலையில பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுது அப்புறம் ஆபரகாம் லிங்கனுடைய பழமொழி இடையில இடையில அப்படியே படிச்ச ஸ்டெரைலா இருக்குல்ல அதுல உங்கள் எதிரியை தன்னுடைய எதிரியாக நினைப்பவனே உங்கள் நண்பன் எனக்கு ஒரு எதிரி இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டு அந்த எதிரி அவனுடைய எதிரியா சேர்த்து நான் செய்யணுமா அந்த லைன் கவனிக்கலாம் ஆபரகாம் லிங்கனுடைய லைன் உங்கள் எதிரியை தன்னுடைய எதிரியாக நினைப்பவனே உங்களுடைய நண்பன் அது ப்ரோ வருது ஆபரகாம் லிங்கன்து இடையில கேட்டு வச்சுங்க சரிங்களா யார் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இதுல ஜென்ரலா பொதுவறி உண்டு இதுல டிஎன்பிஎஸ்சி தட் இஸ் இந்த இண்டு பேப்பர்ல வைட்டமின் சி உடைய வேதிப்பு இங்க பாருங்களேன் பேப்பர் இண்டு பேப்பரு டெய்லி பேப்பரு இதுல சயின்ஸ் எக்கச்சக்க சயின்ஸ் இருக்கு பின்னாடி அதான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் நீங்க ஃபுல்லாவே பாத்துக்கிட்டு வரும் இன்னொரு வைட்டமின் சி உடைய வேதியப்பு அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்துல் ஹம்சர் கரெக்ட் எதுல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா எலுமிச்சையில இருக்கு ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள் அதிகமா இருக்கு இந்த சத்து குறைபாட்டினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் நவனிதிகேஷன் கரெக்டு திவாகர் அஸ்கார்பிகாஸ் கரெக்டு வியாதி வைட்டமின் வைட்டமின் சி குறைபாட்டினால் ஏற்படக்கூடிய வியாதி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கு திலகா கரெக்ட் தான் கரெக்ட் ஸ்கர்வி சூப்பர் மகேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ஸ்கர்வி நீ விட்டமின் சி படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கர்விங்கிறதும் படிச்சிருப்பீங்க பட் பேப்பர்ல படிக்கிறியா அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறப்ப ஆமாம்பா ஸ்கர்வி அப்புறம் அதில் டிசிம்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் பல் ஈர்களில் ரத்தம் படிவது ஸ்கர்வி நோயின் அறிகுறி பல் ஈர்களில் நீங்க இதே 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 ஸ்கர்வி இல்லை இதே விட்டமின் சி சயின்ஸ் புக்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரா இருக்கும் இதே விஷயத்த பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க எதுல படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதனால கம்ஸ்ல பிளீடிங் கோபி சார் கரெக்டா பல் சொல்லுங்க பாரு ஸ்கர்வி என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பல் ஈர்களில் ரத்தம் படிவது ஸ்கர்வி நோயினுடைய அறிகுறி ஆகும் கிளியரா சொல்றாப்ல சூப்பர் சார் ஆன்சர் அது கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்றது இன்னை பேப்பர்ல படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத முக்கியமான கொஸ்டின் சரிங்களா அதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துருவோம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் திரும்ப நமக்கு இதுல இன்னை பேப்பர்ல இருந்து அப்படிங்கிறத திரும்ப தலைவர் வந்து தலைவர்னா மோடி சரிங்களா எங்க அட்டன் பண்ணுறா ஜி செவன் மாநாடு அட்டன் பண்ணிட்டு மைக்கு தோணே பயங்கரமா தலைவர் பேசிட்டு வந்திருக்காருல இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஜி செவன் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எந்த கண்ட்ரி ஜி செவன் ஜி செவன் மாநாடு சப்மிட் எங்க நடந்தது பிரான்ஸ் தெலுகாசிவா கரெக்டான ஆன்சர் ஜி செவன் வந்து பிரான்ஸ் எத்தனையாவது ஜி செவன் மாநாடு ஜி செவன் மாநாடு பிரான்ஸ்ல தான் நடந்துச்சு எத்தனையாவது மாநாடு கோபிசா கரெக்ட் பிரான்சஸ் கரெக்ட் எத்தனையாவது மாநாடு நாப்பத்தி அஞ்சாவது மாநாடு செம ஆன்சர் பிரதீப் கரெக்ட் பிரதாப் கரெக்ட் நாப்பத்தி ஐந்தாவது கரெக்ட் நாப்பது இது பத்தொன்பதுல கிடையாது கோகுல் ரஜா பாத்துக்கோ நாப்பத்தி அஞ்சு நாப்பத்தி நாலு எங்க நடந்துச்சு இது லொகேஷன் கரெக்ட் தான் நாப்பத்தி அஞ்சு கரெக்ட் லொகேஷன் அடிக்கடி கேட்டு போலாம் ஏழாவது 
பாடா படிக்கலாம்னா வர மாட்டான் என்ன பண்ணுவேன் நம்ம மகள் வெளியில பாக்கிறோம் விளம்பரம் பாக்கலாம் பாக்கிறோம் படம் தானே முக்கியம் என்ன படத்தை பாக்கிறது என்ன பண்றது லொகேஷன் தேங்க்ஸ் ராஜா ரைட் நாப்பத்தி நாலாவது மாநாடு எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா கனடாவில நடந்துச்சு சரி ரைட் நாப்பத்தி அஞ்சுக்கு முடிஞ்சிச்சு நாப்பத்தி ஆறாவது எங்க நடக்க போகுது கேள்வி இப்படிதான் இருக்கும் நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி நாலு கனடா பழசு நாப்பத்தி அஞ்சு இப்ப முடிஞ்சிச்சு பிரான்ஸ் நாப்பத்தி ஆறு மணிவேல் உம் கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் பிரதர் ராஜா இருக்கியா நீ லைன்ல தான் கவர்மெண்ட் வேலை ராஜா மாதிரி என்ஜாய் பண்ற எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓ போய் சாப்பிட்டு முதல் போய் வேண்டியா என்ஜாய் பண்ணேன் நல்லா ஏதோ வேலை வேண்டிய எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கோம் பசங்க எல்லாம் பாருங்க அது நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்தியா இல்லையா ராஜா யாரு அது ராஜ்குமார் நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறு வந்து யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா ரைட் எங்க நடக்கும் போது யூஎஸ்ஏ நடக்கும் அமெரிக்க ஓபி சார் சூப்பர் சார் ரைட் அமெரிக்கா நாட்டு விசுவாசம் சொல்றதா சொல்லும் இந்தியா சொல்லும் என்ன பெருசா ஆயிட போகுது அப்படின்னு ரைட் அடுத்தது இப்படி வந்துருங்க எந்தெந்த நாடுலாம் ஜி சவுண்ட்ல இருக்குன்னு பாருங்க கனடா நோட் பண்ணி வச்சு கனடா பிரான்ஸ் இப்பதான் ரிலாக்ஸா படிக்க முடியும் அதனால நம்ம சரிங்களா கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் பாருங்களா எவன் எல்லாம் இருக்கு அந்த கூட்டம் அந்த ஒரே இடத்துல மொத்த அக்யூஸ்ட் அவனுக்கு தான் சேர்ந்து அந்த ஒரே உலகத்தையும் ஆள் நடிக்கு கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனு இத்தாலி யூகே யூஎஸ் ஜப்பான் நீங்க அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஊரையே நாசமாகணும் ஒரு தான் இன்னும் நாசமாகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனு இட்லர் பக்கத்துல இட்டாலி முசோலினி யூகே நம்ம நான் அடிமைப்பட்டு கேந்தேன் பக்கத்துல யூஎஸ் அடிமைப்பட்டு இருக்குன்னு ஜப்பான் அடிமை பத்தி வச்சிருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது ரைட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில வந்துடும் வெளியில வர்றப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா அந்த இடத்துல அதுக்காகதான் ஆக்சுவலா நீங்க இந்த பேப்பர் எடுத்தது காரணமே கொஸ்டின் எழுதுங்கல்ல என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா இந்த கேள்வி உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதா பாருங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு வினாடிக்கு சூரியனிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வளவு நீ பேப்பர் ஒரு செகண்ட்ல ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு ஆற்றல் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு ஆற்றல் சூரியனிலிருந்து வெளிவருகின்றது ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு காலேஜ் புக்ல இருக்கு மெட்டீரியல்ல இருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு பேப்பர்ல இருக்கு பதில் சொல்லு நீ பேப்பர் படிச்சிடணும்ல முடிய போகுது ஏன் நான் நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு இந்த பேப்பர் வச்சு உட்காந்து இருக்குன்னு தெரியல இன்னைக்கு காலையில எல்லாருமே பேப்பர் வாங்கி பேப்பர் மீந்த பேப்பர் ஒன்று எத்தனை போயிட்டு பண்ணாரோ நம்ம வந்து அந்த அதுல ஒரு ஏழு ரூபா கொடுத்து அந்த பேப்பர் வாங்கி ஏன் ஆன்லைன்ல கூட இ பேப்பர் இருக்கு வாங்கி அது வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் தம்பி தப்பு ராஜா திலகா திலகாவா திலகாமா தப்புமா பாப்பா தப்பாச்சு சூரியனில் இருந்து எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டான் அந்த பேஜில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சூப்பர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மூணு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் இருபத்தி ஆறு ஜூல் பெர் செகண்ட் கரெக்ட் யூனிட் கரெக்ட் நல்லா வச்சு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு இன்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்சுவலா பூமிக்குள் பிறக்கும் சூரியன் ஒரு ஹெட்டிங் புதுசா சூரியன் ஒண்ணு வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அதுல என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் மனித இனம் தோன்றியதுல இருந்து இதுவரை பயன்படுத்திய ஆற்றலை விட ஒரே நொடியில் சூரியன் உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றலின் அளவு மிகவும் அதிகம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு பிறகு அவன் சொல்ற மூணு புள்ளி எட்டுக்கு பிறகு இருபத்தாறு பூஜ்ஜியங்களை விட்டால் வரும் எண்ணிக்கையில் ஜூல் அளவில் ஆற்றலை ஒரு நொடியில் உற்பத்தி செய்கின்றது சூரியன் அப்ப என்ன பாயிண்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு டென்த் பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஜூல் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் இவ்வளவு ஆற்றல் உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு ஒரே வார்த்தை மறுபடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்ப அப்புறம் அடுத்த சொல்றேன் இது வந்து ரீசெண்டா நடந்த கொஸ்டின்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி கூட எந்த வாய்வு சூரியன்ல அதிகமா இருக்கும் சூரியனில் அதிகமாக உள்ள வாய்ப்பு விச் இஸ் தஸ்ட் கேஸ் பிரசன்ட் இந்த சன் சூரியனில் அதிகமாக உள்ள வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வாய்ப்பு சூரியன் அதிகமாக இருக்கும் சூரியனில் அதிகமாக உள்ள வாய்ப்பு 
ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஹீலியம் இருக்கு ஹைட்ரஜனா ஹீலியம் ரேவதி ஸ்ரீனிவாசன் ரேவதி பாப்பா கேள்கொள்ள தானே ஹீலியம் தப்பு அவ்வளவு தூரம் கிளாஸ் வேற நேரம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறேன் கோபி ஏஞ்சி அபனீத கிருஷ்ணன் ஐயோ யாரோ யுவராஜ் யுவராஜ் ஹைட்ரஜன் இஸ் கரெக்ட் கோகுல் தம்பி இப்படி நாம வச்சுக்க அணுக்கரு இணைவு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்னா ஹைட்ரஜன் எல்லாம் சேர்ந்து 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 எது உருவாகும் ஹீலியம் உருவாகும் எங்க இப்ப ஹீலியம்னாலே சூரியன் ஹீலியம் வார்த்தைக்கு என்ன பேர் சூரியன் சூரியன்ல ஹீலியம் இருக்குன்னு இந்தியாவில தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு பிரிட்டிஷ்காரங்க தங்கியதார அவர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு இந்தியாவில தான் பீரியாடிக் டேபிள் செகண்ட் எலிமெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ரெண்டு மாஸ் நம்பர் நாலு ஆல்பா துகளுக்கு என்னதான் சிம்பிள் அப்படின்னா டூ ஹெச்சி போர் தான் சிம்பிள் அதெல்லாம் கரெக்ட் அரை அதிகமாக உள்ள வாயு ஹைட்ரஜன் குறைவாக உள்ள வாயு ஹீலியம் அப்ப எதுலாம் சேர்ந்து ஹைட்ரஜன்லாம் சேர்ந்து ஃபியூஸ் ஆகி அணுக்கர் இணைவின் மூலமாக சேர்ந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹீலியம் கிடைக்குது சரிங்களா அணுக்கரு இணைவு அது கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் படிக்கிறப்ப நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்லாம் படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத நாம் வச்சுனோம் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோப்ஸ் ஹைட்ரஜனின் ஐசோட்டோப்புகள் ஐசோட்டோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எது எதுலாம் ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோப்ஸ் ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோப்ஸ் அந்த நம்பர்லாம் வேணாம் செவன்டி செவன்டி பர்சன்ட் அதிகமா இருக்குது ஆக்சுவலா நைன்டி எயிட் டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜனும் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹீலியமும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சூரியன்ல எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஹைட்ரஜனும் சுமார் இருபத்தி ஐந்து பர்சன்ட் ஹீலியமும் அடங்கி இருக்கின்றது அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதெல்லாம் விடுங்களேன் ஐசோட்டோப்ஸ் நம்ம திருப்பி நோட் எடுத்துங்க சயின்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோ ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன் ஹெச் டூ கீழே ஒன்னு போட்டு ஹைட்ரஜன் நடுவில் போட்டு மேல ஒன்னு போடுங்க திரும்ப கீழே ஒன்னு போட்டு மேல ஹைட்ரஜன் போட்டு நடுவில் ஹைட்ரஜன் போட்டு மேல ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன் எச் டூ ஒன் எச் த்ரீ மூணு போட்டு சரிங்களா புரோட்டியம் டியூட்ரியம் டிரிட்டியம் பிரதாப் கரெக்ட் தான்ப்பா புரோட்டியம் டியூட்ரியம் டிரிட்டியம் இந்த மூணும் எதனோட ஐசோட்டோப் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட ஐசோட்டோப் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி கொஸ்டின் இருக்கு பேப்பர்ல இருக்கு உடனே நம்ம இந்த பேப்பரை பார்த்தா டிஎன்பிசி இருக்கான் இல்ல டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா அந்த அப்படிலாம் இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் வரவி எல்லாத்துலயுமே கிடைக்கும் நீ எத்துக்கிறே தெரியல அப்படிங்கிறதா முக்கியமான விஷயமா தவிர இங்க இருந்து அங்க இருந்து எல்லாம் கிடையாது இதுல ஹைட்ரஜன் ஐசோட்டோப்பம் மட்டும் தான் வேற வேற பேர் இருக்கும் புரோட்டியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசோட்டோப் நேரம் அப்படி வந்துடுமே கீழே இருக்கிற நம்ம தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கீழே இருக்கிற நம்பர் அட்டாமிக் நம்பரு மேல இருக்கிற நம்பர் மாஸ் நம்பர் அப்ப எப்படி இருக்கும் சேம் அட்டாமிக் நம்பரு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் நீங்க திரும்ப காதல் நல்லா வாங்க ஒத்த அணு எண்ணும் மாறுபட்ட நிறை எண்ணும் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் ஐசோட்டோப்ஸ்ன்னு பேர் இருக்கு சரிங்களா அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஐசோட்டோப் ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு குளோரின் ஐசோட்டோப்னா செவன்டீன் சி எல் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்டீன் சி எல் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு மேல எழுதிடணும் அதுக்கு வெறும் குளோரின் மட்டும் தான் பேரு சரிங்களா ஆனா ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் நேம் வேற வேற இருக்கு புரோட்டியம் டியூட்ரியம் டிரிட்டியம் செகண்ட் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க டியூட்ரியம் அது அதுல இருந்து தான் கனநீர் டி டூ ஓ ஹெவி வாட்டர் ஹெவி வாட்டர் ஃபார்முலா கேட்பா என்ன ஆன்சர் பண்ணோம் டி டூ ஓ அந்த ஹெவி வாட்டர் எது ஹைட்ரஜனோட செகண்ட் ஐசோட் அப்பனா எது இந்த டியூட்ரியம் டியூட்ரியம் ஆக்சைட் பேர் டி டூ ஓன் அதுதான் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல நியூட்ரான் அப்சார்பர் யூஸ் ஆகுது அணுக்கர உள்ள இல்ல நியூட்ரானை புரிந்து பயன்படுவது எதுன்னு கேட்டாலும் எதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த ஹெவி வாட்டர் சொல்லக்கூடிய டி டூ ஓ டியூட்ரியம் ஆக்சைட் அப்ப இன்னைக்கு தமிழ் ரெண்டு பேப்பர் இல்ல நான் சொல்ல ஜென்ரலா பர்சனலா வேற பேப்பர் காசு ஊத்து வாங்கினதுக்கு நம்ம பேப்பர் அது யாரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஒரு சில உலக நாடுகள் ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்தியா ஜப்பான் சீனா ரஷ்யா தென்கொரியா அமெரிக்கா ஆகிய கூட்டு நாடுகள் இந்த நாடுகள் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு சூரியன் எனர்ஜி லெவல் வந்து அதிக பண்ற ஒரு செயற்கையான சூரியன் இங்க உருவாக்குறாங்க இந்தியாவும் அதுல ஒரு கண்ட்ரியா பார்ட்டிசிபேட் ஆயிருக்கு அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஐ டிஇஆர் எழுதி வச்சுக்கோ ஐ டிஇஆர் ஈட்டர் அப்படின்னு பேர் ஐ டிஇஆர் எழுதி வச்சுக்கோ ஐ டிஇஆர் ஈட்டர் இது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றோம் சரிங்களா அதே நீங்க கிளியரா எழுதி ஈட்டர
International Thermonuclear Experimental Reactor International International Permanent International Thermonuclear T for Thermonuclear Experimental E for Experimental R for Reactor Puridan Patago International Thermonuclear Experimental Reactor असंबर India is one of the participants in India. So, India is one of the participants in research institute. That's why it's one of the participants in India. India Plasma Aayamu Nirvanam. Institute is one of the questions. India is one of the participants in India. India Plasma Aayamu Nirvanam. IPR, Indian Plasma Research Institute. Where is the idea of India? India Plasma Ayu Nirvana, Indian Plasma Research Institute. Yang kita buat dah collaboration mana ni? India leh ke? Inda Ayu Nirvana mulai ni dah. Adik-adik question ni apa? Inda inda research station ni leh ke? Inda institute ni leh ke? Apa ni? Apa ni? Kolkata tapu pak Google Plasma, Indian Plasma Research Institute, India Plasma Ayu Nirvana, Gujarat. Sakti sih correct. Leh ke? Apa ni? Nah Gujarat leh ke? So, Gujarat Gandhi Nagar. So, if you have Gujarat Langer, you can get a collaboration with them. So, if you have an international level, you can answer the international level. If you have an answer, you can tell them what they are doing. 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 Gairo Start. You can tell them what they are doing. Gairo Start. G-Y-R-O, Gyrostat, Biostat, and so on, Gyrostat, என்னும் புளிருவைப்பான் கரிவியை, இந்தியாவின் Plasma Ayu நிறுவனம் தயாரிக்கின்றுது. கட்டுமான பணிகள் சோதனை எல்லாம் முடிந்து 2-3-5ல் Sairkai Suryan, Artificial Sun, Sairkai Suryan, எங்க ஆரம்பிக்கும் அந்தலுக்கு என்னது பிரடுச்ச் பணி புடுக்கம் பிடுக்கம் சொல்கிறான் Gyrostatட்டிருக்கிற்கு சொல கைரோஸ்டாட் என்னும் குளிருவிப்பான் கரிவியை இந்தியாவின் பலாஸ்மா ஆயும் நிறுவனம் தயாரிக்கின்றது இது எல்லாம் பேப்பரலே அப்பிறோம் Einstein உடை equation படித்திருப்பல்ல என்ன equation E equal to MC square E for energy, M for mass, C for velocity of light அந்த equation குட்டுக்கான் இது explain மட்டுக்காக புல்லா படியும் முடியாதில்லை த நாலு ஹைட்ரஜன் சேந்தாதம் ஒரு ஹீலியம் கடிக்கும். நாலு ஹைட்ரஜன் சேந்து ஒரு ஹீலியம் என்ன வினை? அனுக்கரு இனைவு Atomic Power Station திருக்கு பருங்க இங்க அனுக்கரு திலவு அனுக்கரு இனைவு என்முலம் சூரியல்ல அலவுக்காடம்.அதிகமானாடுக்குலானது சூரியன்ல எவ்வளவு எனர்ஜி வருது என்ன என்ன கேसेस இருக்கு அப்புறம் என்ன ரியாக்ஷன் மூலமா எனர்ஜி கிடைக்குது ரைட் பிளாஸ்மா ரிசர்ச் அண்ட் இந்தியால எங்க இருக்கு கைரோஸ்டாட்ங்கற மிகப்பெரிய फ्रिज வந்து இதெல்லாம் உருவாக்குது எப்ப முடியும் இதெல்லாம் இப்ப என்ன படிச்சு வச்சிருக்கோம் நீங்க குரூப் 1 எழுதறானாலும் சரி குரூப் 2 எழுதறானாலும் சரி குரூப் 4 எழுதறானாலும் சரி நீங்க ডেইলি அப்டேஷன் வச்சிட்டே இருக்கணும் நீங்க திரியன் போய் வந்துறலாம் முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை இப்பல இருந்து ரொம்ப டீப்பா படிங்க அப்புறம் Nah, itu time yang seperti pas panen lah, seperti pas panen lah, anda ruler ke, anda ruler ke, itu mana kita ada? Percaya apa dah pas panen mudah. Atau ruler, ada utte, anggap kau na wari lah, terpulih kau na wari lah, anggap kau na, hmm, enggih mete wari mudah, tak macam tu, right? Ni dah, unda mudah na, adik pun pinat di putri aja, ni mana pernah break kerja sebab, kalau ada sesuatu, orang tuh punya macam ni. Kalau yang tanah hidrogen sendu orang helium kering, kau solanya? Yang tanah hidrogen sendu helium kering, betul le? Super. Okay, what's the answer? Okay. 
அப்புறம் மலை மீன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு சூப்பர் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் வாட்டர் ஏற்கனவே அந்த ஜெயா டிவில கூட ஒரு டைம் ப்ரோக்ராம் பண்றப்ப சொல்லி இருக்கோம் சரிங்களா மறை நீர்னா ஒரு கிலோ இல்ல ஒரு உருளைக்கிழங்கு உருவாக்க எவ்வளவு நீர் தேவைப்படுதோ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மறை நீர் விர்ச்சுவல் வாட்டர் அந்த வார்த்தை கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்னா மறை நீர்னு பேரு இப்ப நம்ம ஊர்ல இப்ப திருப்பூர்ல ஒரு பனியன் ரெடி பண்றோம்னு வைங்க அந்த பனியன் உற்பத்திக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு வைங்க அப்ப வெளிநாட்டுக்காரன் ஒருத்தர் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இருந்து அந்த அஞ்சு லிட்டர் டேஸ்ட் பண்ணி இந்த பனியன் தயாரிக்கிறது பார்த்தா எவன் ஊர்ல யாரும் ஒருத்தம் அஞ்சு லிட்டர் செலவு பண்ணி பனியன் தயாரிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம்னு ஒரு குரூப் அயோக்கி இதெல்லாம் தயாரிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வேற கண்டி அவனுடைய நாட்டுல தண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ஒரு கிலோ அரிசி எவ்வளவு மறை நீர் மறை நீர்னா ஒரு ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்தி பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அதுக்கு என்ன பேர் விர்ச்சுவல் வாட்டர் பேர் மறை நீர் அது மாதிரி லெதர் ஃபேக்டரி வந்து தோல் தொழிற்சாலைக்கு நிறைய என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா தண்ணி தேவைப்படும் அதெல்லாம் இந்த மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க நேரம் லெதரா வாங்கிக்கிறாங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்னும் நமக்கு அறிவு இல்லைன்னு நினைச்சுன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் விர்ச்சுவல் வாட்டர் நாம் வச்சு அந்த வார்த்தை சொல்ல வந்தது அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான உலக குடிநீர் தரப்பட்டியலில் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான உலக குடிநீர் தரப்பட்டியல் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இருக்குல்ல ட்ரிங்கிங் வாட்டர் குடிநீர் தரப்பட்டியல் இருக்குல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான உலக குடிநீர் தரப்பட்டியலில் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறேன் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா நூத்தி இருபது பாருங்களேன் எவ்வளவு மாநகண்ட பழக்கணும் இருக்கிறதே நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாடு தான் லிஸ்ட்ல இருக்கேன் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாட்டுல நம்ம எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்க நூத்தி இருபதாவது இடம் என்ன <laughs> இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் புரியுதா அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பேசுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் சிலபஸ் எப்படி இருக்கு நான் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு வெளியில அதர் இன்ஸ்டியூட் சொல்லியிருக்கேன் கொடுக்க சொல்லி அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் இப்ப திவாகர் என்ன ஆன்சர் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் தலைகை சவுடு பரவல் எதிர் சவுடு பரவல் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் வச்சுங்க அது கொடுத்துருக்கேன் நீங்க வார்த்தையை பாருங்க அதுக்காக தான் பேப்பர் படி பேப்பர் படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா பேப்பர் எடுத்து வச்சு படிச்சா எங்கேயாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாக்குறப்ப வரும் அப்படியே பாத்துட்டு எழுதிட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் மல்டிபிள் நாளே தானே ரைட் அதனால நாம வச்சிருக்கோம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ரைட் எதிர் சவ்வோடு பரவல் அல்லது என்ன சொல்லணும் தலைகீழ் சவ்வோடு பரவல் சென்னையின் சராசரி ஆண்டு மழை பொழிவு எவ்வளவு ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் சென்னை ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் டேட்டா எழுதி வச்சு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் தலைகீழ் சவுடு பரவல் சூப்பர் தமிழ்ல தலைகீழ் சவுடு பரவல் சென்னையின் சராசரி ஆண்டு மழை பொழிவு சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு நாம ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் அப்புறம் ஜீரோ டே ஒண்ணு ஜீரோ டே சுழி தினம் நாம வச்சிருக்கல தண்ணியை பயன்படுத்த கூடாது புளிய கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஜீரோ டே பேர் சரிங்களா அது அதை அப்படியே விட்டுருங்க மேட்டூர் அணையுடைய முழு கொள்ளளவு எவ்வளோ மேட்டூர் அணையனுடைய முழு கொள்ளவு எத்தனாடி ஹவு மெனி ஃபீட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு பத்து லட்சம் ஒன் டுவெண்டி ஃபீட் சம கோபி சார் லோகேஷ்வரன் சூப்பர் நூத்தி இருபது அடி அதிகபட்ச அடி எவ்வளவு அப்படின்னா நூத்தி இருபது சரிங்களா நம்ம நம்பர் வந்து ஒன் டுவெண்டி நாம வச்சுங்க அப்புறம் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது வாங்கினாங்கல்ல ரெண்டு பேர் தானே தமிழ்நாட்டில் இருந்து வாங்கினாங்க ரெண்டு பேர் பேரையும் சொல்லுங்க தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பாரு ஒரே நாளில் அவன் வெப்சைட்ல இருந்து உருவி ஜெராக்ஸ் போட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து போட்டு மொத்தத்தையும் பத்துலாம் நினைத்துறாரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீ டெய்லி கத்துக்கிறதுக்கு அதனால எவனாவது கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதுல இருந்து எடுத்து இல்லாம நினைச்சிடாது நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது நம்மளை காப்பாற்றுமான்னு தெரியாது இன்னும் ஒருத்தவன் சேர்த்து வைக்கிறது நம்மள எப்படி காப்பாற்றுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணனைக்கு சாப்பிடு மொத்தமா சேர்த்து வச்சு எப்படி சாப்பிட முடியும் கேள்வி புரிஞ்சு வச்சுல தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர் ஒருத்தர் பேருக்கு இருக்கு மன்சூர் அலி சூப்பர் 
எந்த மாவட்டத்து பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை செஞ்சு வர மனசூரளி அது மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஈரோடு மாவட்டம் கோபியில் உள்ள ஈரோடு மாவட்டம் கோபியில் உள்ள வைர விழா மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் மன்சூர் அலி நாம வச்சிடணும் ஈரோடு மாவட்டம் கோபி கோபியில் உள்ள என்ன ஸ்கூல் பேர் வைர விழா மேல்நிலைப் பள்ளி டைமண்ட் ஜூப்ளி வைர விழா மேல்நிலைப் பள்ளியில யார் வேலை செய்யறா அப்படின்னா நம்ம மன்சூர் அலி வேலை செய்யறார் அவருக்கு தேசிய நல்லாசிரியர் விருது கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டு இப்ப சமீபத்துல முன்னூத்தி எழுபதாவது சட்ட பிரிவு நீக்கினாங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல நீ நல்லா படிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பல டைம் ஆர்டிகள் முந்நூத்தி எழுபது முந்நூத்தி எழுபதுன்னு கேட்டு டிஎன்பிசியில அந்த கேள்வி அப்படியே பிக்ஸ்டு கொஸ்டின் வச்சு காலி பண்ண காலகட்டம்லாம் உண்டு முன்னாடி அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி அதுல தான் ஆரம்பிப்பான் ஆனா இங்க ஒரு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்கு பாருங்க நம்ம மணிப்பூர் திரிபுரா அசாம் நாகாலாந்து இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை அளிக்கக்கூடிய பிரிவு எத்தனாவது பிரிவு ஆர்டிகல் அதை நீக்கிட்டான் ஒரு குரூப்பை தம்பி முன்னூத்தி எழுபது நீக்கிட்டான் அடுத்த கோபி சார் சூப்பர் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் நாம வச்சுக்க வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை அளிக்கும் அரசியல் சாசனத்தின் பிரிவு என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு முன்னூத்தி எழுபது நீக்கிட்டாங்க நம்மள பரபரப்பு அப்படிதான் அங்கு அப்படிதான் நம்ம செங்கிஸ்கான் கேள்விப்பட்டிருக்கல செங்கிஸ்கான் எப்படி பண்றது அப்படின்னா பயமுத்துறது எப்படி பயமுத்துறதுன்னா சண்டை போறப்ப இன்னும் அந்த பேர் என்ன பயப்படலாம் இருக்க வர்றப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா ஊர்ல சின்ன பிள்ளைங்க பெரிய பிள்ளைங்க குழந்தைங்க பெரிய யாரையும் பார்க்கறது கிடையாது என்ன பண்றது அப்படின்னா மொத்தமா சேர்த்து ரைட் மொத்தமா சேர்த்து என்ன பண்றது அப்படின்னா அப்படியே தலையை மட்டும் வெட்டுறது வெட்டி அப்படியே ட்ராக்ல இருக்கல ஊர் நடுவில் முட்டு கூட்டி வச்சு முன்னூத்தி <laughs> முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு காலி பண்ற அப்படின்னு அவன்ல பயமுத்துற இப்ப போய் அதெல்லாம் நான் காலி பண்ண மாட்டேன் அப்பா தெய்வம் சந்தோஷம் அது காலி பண்ண மாட்டேன் காலி பண்றேன்னு சொல்லி உசு பேத்து ரனங்களை பத்தி திருப்பி அப்படியே மூட்டு காசு வாங்கி உனக்கே புத்தா சந்தோஷம் அப்படியே சுதந்திரம் எப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணியா உன்னை அடிமையாக்கி உன்னை கேவலை பத்தி முந்நூறு வருஷம் அடிய பத்தி போனோடனே கொடியாக்கி சாக்லேட் மூந்துறாரு உன் காசு வாங்கி உனக்கே புத்த சந்தோஷம் அப்பா அப்படிதான் பால் எங்க பணம் கட்டிருப்பேன் எம்எல்ஏ எம்பிட்டு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் கவர்மெண்ட் வாங்கி தரும் அது ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா சந்தோஷம் டி மூட்டை காசு நாலு லட்சம் இதெல்லாம் இல்ல அப்படிதான் நம்ம கையில இருக்கிறத சந்தோஷப்படுத்த வாங்கி இந்த மாதிரி பிரச்சனை முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறாங்க அவங்கள வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள நாகாயண மக்கள் உள்ளிட்ட பழங்குடியினருக்கான உரிமைகள் கலாச்சாரம் நாகாயண மக்கள் உரிமைகள் கலாச்சாரம் நில உரிமை ஆகியவற்றுக்கு அரசியல் சட்டத்தின் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது பிரிவு பாதுகாப்பு அளிக்கின்றது மக்கள் தங்கள் மதம் மற்றும் சமூக பழக்க வழக்கங்கள் பாரம்பரிய நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை பின்பற்றும் உரிமைகளை வடகிழக்கு மாநில மக்களுக்கு இந்த பிரிவு உறுதி செய்கின்றது இந்த சிறப்பு சலுகைகளை தான் மத்திய அரசு ரத்து செய்யும் போவதாக சமீப காலமாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் தெரிவித்தன அதை திட்டவட்டமாக உள்துறை அமைச்சர் அப்ப யாரு ஹீரோப்ப அமைச்சர் ஹீரோ நீங்க மாட்டம் சொல்லிட்டாப்ல சந்தோஷம் அதோட போயிட வேண்டியதான் சரிங்களா அது அப்படியே இருக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் அதே பிஇ எக்ஸாம் கேட்டா நல்லா நாம வச்சேன் மானசரோவர் மானசரோவர் எங்க இருக்கு மானசரோவர் ஜாகிரபி கொஸ்டின் ஜாகிரபி மானசரோவர் மானசரோவர் எங்க இருக்கு மானசரோவர் என்னவன் கைலாஷ் ரேஞ்ச் இமாச்சல் கைலாஷ் கோபி கோபி சார் ஏன் மானசரோவர் மானசரோவர் எங்க இருக்கு திபத்ல இருக்கு மானசரோவர் எங்க இருக்கு திபத் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் படிக்கிறேன் உத்தரகாண்ட் வழியா போகணும் சரிங்களா எது வழியா ரேஷ் பண்றோம் அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் பிரம்மபுத்திரா ரிவர் திபத் ஜாய் அனிதா 
சுகர் சம ரைட் திவாகர ஏன் அவ்வளவு லேட் திபத்துல இருக்கு சுகர் உத்தரகாண்ட மாநிலத்தில் உள்ள கொஞ்சம் <laughs> மீதெல்லாம் <laughs> தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லனாலும் பெரிய விஷயங்கள அழக நிறுத்தி என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கறத கவனிச்சாலே போதும் பெரிய ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரைட் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கு அது நமக்கு தேவையில்லாம் வைக்கலாம் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் கிளியரா எடுத்துட்டோம்னா போயிடும் அப்புறம் பாருங்க இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய பிளஸ் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸில் பட்டம் வென்றவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அமெரிக்கன் ஓபன் டென்னிஸ்ல யாரு பட்டம் வென்றது அமெரிக்கன் ஓபன் டென்னிஸ் இன்னை பேப்பர்ல பயங்கரம் புரட்சி அப்படிலாம் பார்க்க முடியாது செம்ம இதுதான் டிஎன்பிசி படையிறவங்க வந்து ரஃபேல் பெண்கள் பிரிவுல பா தப்ப கேள்வி கேட்டா ராஜா பெண்கள் 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 அமெரிக்கல் ஓபன் ஓட்டனில் ஓபனில் பட்டம் வென்றவர் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸில் பெண்கள் பிரிவு இல்லை பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இல்லை அனிதா ஜாய் அனிதா பாருங்க பியாங்கா சூப்பர் பச்சமுத்து சார் சூப்பர் பியாங்கா நீங்க அப்படி நிறுத்துங்களேன் சமயம் அந்த சொல்றது கவனிக்கலேன் நீ பியாங்கா வந்து எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பா கன்னடா அதெல்லாம் விட்டுருங்க அவை பேரே விட்டுருங்களேன் பியாங்கா கன்னடான்னு இவங்க இதுல என்ன பெரிய பிளஸ் இல்ல இல்ல பெரிய மைனஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாருங்க செரீனா வில்லியம்ஸ் வந்து பயங்கரமா கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க சொல்றது அஞ்சு வருஷமா டிஎன்பிசி படிக்கிறோம் எதுவா போறோம் அந்த ரேஞ்சு வச்சுக்கலாம் செரீனா வில்லியம்ஸ் இந்த புள்ள ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தான் வாங்குறாங்களே கிராண்ட் ஸ்லாமே அடிக்கிறாங்க ஒற்றையர் பிரிவில் தன்னுடைய நாட்டுக்காக முதல் கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று கொடுத்தவர் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தினார் நைன்டீன் இயர் கோபி சார் அதான் சொல்ல வந்து கரெக்டாக சொல்லார் பத்தொன்பது வயசு பத்தொன்பது வயசு ரொம்ப சின்ன வயசுல கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றவர் இவர் அதுவும் யார் கூட புலி கூட விளையாடி அப்படியே ஜெயிக்கணும் யார் கூட ஜெயிப்பேன் ஒரு <laughs> வெளியில <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> இருபத்தி 
எவ்வளோ புள்ளி இருக்கு சிங்க என்னால அப்ப இறங்கி அடிக்கலாம் அப்படி அப்படி ஒரு வெற்றி பத்தொன்பது வயசு இல்ல எத்தனை வயசு இருக்கு சரினா வில்லியம்ஸ் அக்கா தங்கச்சி வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரு பயணிக்க முடியாது பின்னாடி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு காலி பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் ஆளே பார்க்கறது பயம் நம்ம பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சிருந்தா இப்ப இந்த பிள்ளைய பாரு ஒல்லியா வெள்ளையா இருக்கும் அவங்கள கரும்ப பயங்கரமா இருப்பாங்க ஆளு அது விட்டா பத்து பேர் அடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி அப்ப இந்த மாதிரி படிக்கிறப்ப என்ன ஒரு பிள்ளை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இறங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆடவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடிச்சு பதினஞ்சு இருபது முப்பது நாற்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கேண்டிடேட்டை தூக்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இறங்குறோம் இப்ப படிக்கிறோம் இப்ப குறிப்பிட்டு காலி அது ஃபயர் அது கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் அந்த பேப்பரை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஏன் படிக்கணும் ஏன் படிக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒன்னு சொல்லிருக்கோம் அது மிஸ் பண்றாரு அடுத்தது அப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர பிரிச்சுட்டாங்கிறது தான் ஒரே பிரச்சனையாச்சா லடாக்குக்கும் ஜம்முக்கும் ஒரே உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது செயல்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கும் முடிஞ்சது நடிச்சிடாது சரிங்களா செகண்ட் பார்ட் ஒரு ஒரு ஆட்டுகளுமே வணிக வீதின்னு ஒன்று சைடில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க அமெரிக்காவில் இப்படிதான் ஒரு டைம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குரூப் டூல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு ரேஞ்சில் இருந்தாங்க எப்பயுமே பேப்பர் படிச்சு இறங்க ஒரு புள்ள வந்துட்டு என்ன வேற பேப்பர் கிளாஸ்ல கிளாஸ் பேப்பர் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கொஸ்டின் எல்லாம் பேப்பர்ல இருந்து கேட்டான் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏமா பாப்பா நீ சொன்னே அப்படின்னு இல்ல இல்ல தெரியாம சொல்ற எப்ப அப்புறம் லேர்னிங் தானே எதுல இருந்து கத்துனா இருக்கு ஏகப்பட்டது பாத்துரும் ஏகப்பட்ட பேர் இன்னைக்கு எல்லாம் கோச்சரான்னு சொல்லிட்டு போனோம் அதே அட்டம்ல பாஸ் பண்ணலாம் திருப்பி மூஞ்சி திருப்பி பாப்பிடு அப்படியே போனோம்லாம் இருக்கேன் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் அவ்வளவுதான் கிளியரா கத்துக்கிட்டு பாருங்களேன் அமெரிக்காவில் கிரேன் ஆப்ரேட்டர் கிரேன் கிரேன் இருக்குல்ல கிரேன் ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் எரிக் ஹோபர் ஒரு படிக்காத மேதை எழுத்தாளர் கூட அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் மிக பிரபலம் ஸ்டேட்மெண்ட் கவனிக்கிறது படிக்கிற கவனிங்க மிக மோசமானது என்னவெனில் நமக்கு தெரிந்ததை விடவும் நமக்கு தெரியாததை விடவும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பாததுதான் முடிஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப உனக்கு தெரியுது தெரியல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்காம இருக்க பாரு அதுதான் மோஸ்ட் லாஜிக்கலா நிறைய ஸ்டோர்ல இருக்கு அப்புறமா சொல்றேன் இதை மட்டும் நான் முடிச்சேன் பேமஸ் அவர் படியில கிரேன் ஆப்ரேட்டரா இருக்காரு எழுத்தாளரா இருக்காரு நம்ம ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல அவர் பேர் போட்டு எழுதுறேன் அப்ப எந்த அளவுக்கு சிந்திக்கிறவன் அவங்க ஒரு தெரிஞ்சிடலாம் கூட உனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தெரியல அதெல்லாம் பார்ப்பேன் இப்பயா தெரிஞ்சுக்கேன் அப்படிங்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறேன் நான் சொல்லி இது வரைக்கும் நீ பாஸ் பண்ண பேலான மார்க் எடுத்த எடுக்கலாம் உங்க வரலாறு ஹிஸ்டரி எல்லாத்தையும் தூய் தூர போட்டு குப்பையில் போட்டு இல்லைன்னா மண்ணை ஊத்தி கொளுத்துறேன் கிளம்ப நம்ம அடிப்போம் என்ன எழுதுன்னு பார்க்கறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க பாருங்க ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனை வேற ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பதினாறு வங்கி சேர்க்கப்பட்டது ஆறு வங்கி சேர்க்கப்பட்டதுன்னு தேசிய மயமாகப்பட்டது எப்ப ஆர்பிஐ மயமாக தேசிய மயமாக நான் படிச்சிருக்கோமா இப்ப அம்மா வந்து இருபத்தி ஏழு வங்கிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு நான் சொல்றேன் அடுத்த எத்தனை இருபத்தி ஏழு ஒன்றிணைக்கப்பட்டு எத்தனையா மாத்த போறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டா மாத்த போறாங்க இருக்கிற பேங்க் எல்லாத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மெர்ஜ் பண்ணிட்டு என்னவா மாத்த போறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை வங்கியா மாத்த போறோம்னா பன்னெண்டு வங்கியா மாத்த போறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு பேட்டியில சொல்லிடுச்சு அது அப்படியே இருக்கட்டும் நிர்மலா சீதாராமன் தான் அதான் சொல்லிடுறாங்கல்ல மினிஸ்டர் நிதியமைச்சர் இப்ப தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யார் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் கேள்வி பதில் சொல்லுவார் சீஃப் எக்கனாமிக் ஆபீசர் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யாரும் சுப்பிரமணியம் சம ஆன்சர் என்ன ஆன்சரு சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் தலைமை பொருளாதார கொஸ்டின் கேட்பாங்க தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யார் அப்படின்னா சுப்பிரமணியம் ஃபர்ஸ்ட் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் ஜாயின் தான் கரெக்ட் பா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல இன்னைக்கு சுப்பிரமணியம் பிரச்சனை கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யார் டைம் எடுத்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தான் இருக்கு முடிச்சி
தலைமை பொருளாதாரம் முதல் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஜே ஜே ஹஜாரியா ஜே ஜே அஜாரியா அஜாரியா நாம வச்சு ஜே ஜே அஜாரியா இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ரைட் இப்ப இது வந்து எக்கனாமிக் அட்வைசர் சீஃப் சயின்டிபிக் அட்வைசர் யார் தலைமை அறிவியல் ஜே ஜே அஞ்சாரியா சூப்பர் சனா கரெக்ட் ரைட் அப்படியே இருக்கும் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் சீஃப் சயின்டிபிக் அட்வைசர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர் பண்ண அப்படின்னா விஜய் ராகவன் சரிங்களா என்ன ஆன்சர் தான் வச்சுக்கோ விஜய் ராகவன் சீஃப் சயின்டிபிக் அட்வைசர் அது ரிலேட்டடா போயிட்டே இருக்கும் நீங்க மிஸ் பண்ற கூடாது சரிங்களா எந்த ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணாலுமே பேசிங் ப்ராப்ளம் மிஸ் பண்றாரு சரிங்களா ஜாயின் தான் கரெக்ட் தான் விஜய் அப்புறம் இப்ப கூட கேட்டேன் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுது டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியா டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியா சென்னை சூப்பர் ஜாயின் தான் கரெக்ட் டெட்ராய்ட் எங்க இருக்கு பிரதாப் டெட்ராய்ட் எங்க இருக்கு நீங்க டிஎன்பிஎஸ்ல இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பாத்துறீங்களா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதான்னு தெரியல எனக்கு நீங்க பாக்குறோம் டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ பிரஸ் அப்படின்னு ஒரு நாலு இது டெட்ராய்ட் எங்க இருக்குன்னு கேள்வி அமெரிக்கா சூப்பர் மகேந்திரன் எங்க இருக்கு அமெரிக்கா யூஎஸ்ல இருக்கு டெட்ராய்ட் டெட்ராய்ட் எங்க கார்கள் அந்த ஆட்டோமொபைல் இருக்கு பாருங்க அது அதிகமா வந்து தயாரிக்கிற இடம் எது அப்படின்னா டெட்ராய்ட் அதனால வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஜாயின் தான் கரெக்டா சொல்றாப்ல இப்ப ஏசியாவில அதிகமா வந்து கார் தொழிற்சாலைகள்லாம் ஃபோர்டு எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்களா அதனால எதுக்கு பேர் அப்படின்னா சென்னைக்கு டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே நிறைய டிஎன்பிஎஸ் கேட்டா கூட ரீசெண்டா கேட்டிருக்காங்க அது வந்து உங்க பேப்பர்ல இருக்கு திரும்ப திரும்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டு ஒன் அவர் அதிகம் படிச்சு வாங்கலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சுன்னா டெய்லி பேப்பர் படிச்சுன்னா எக்கச்சக்கமான அறிவு வந்து வளர்த்து பெரிய ரேஞ்சில் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அவன் எந்த கேள்வி கேட்டாலுமே நம்ம அசால்ட்டாக உள்ள போகும் போது அடிச்சுட்டு வெளில வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுக்குமே மான்செஸ்டர் சொல்கிறோம்ல மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இது இப்படி வேணாம் மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அது தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது மகேந்திரன் கோயம்புத்தூர் இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் சிம்பிள் டக்குன்னு சொல்லுங்க இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் சிம்பிள் தாதா பாய் நவரோஜி பட்டேலா யார் யாரு சனா தாதா பாய் நவரோஜி முதுபெரும் மனிதர் யாரு ஓல்டுமேன் கிராண்ட் ஓல்டுமேன் யாரு பேரு கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா தான் தாதா பாய் நவரோஜ் கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோ கிராண்ட் ஓல்டு மேன் யாரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அது அப்படியே இருக்கணும் இப்படி வரும் அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா யாரு இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா பட்டேல் இரும்பு மனிதர் யாரு இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் தான் பட்டேல் அப்ப இரும்பு மனிதர் அயன் மேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ முதுபெரும் மனிதர் யாரு இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் தான் நம்ம ஊர் யாரு அயன் மேன் யாரு பிஸ்மார் சூப்பர் சாந்தி பி கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க பிஸ்மார் அயன் மேன் பிளட் மேன் பேர் ஒருங்கிணைந்த ஜெர்மன் ஒருங்கிணைந்த ஜெர்மன் ஹிட்லர் தான் ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்மார்க் பிஸ்மார்க் தான் ஜெர்மனை ஒருங்கிணைத்தார் அது மாதிரி இந்தியாவில இவர் ஒருங்கிணைஞ்சாலும் இவர் என்ன பேர் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பேர் பட் ஒரிஜினலா அயன் மேன் யாரு அப்படின்னா பிஸ்மார்க் பிஸ்மார்க் வந்து ஜெர்மன் 
சரிங்களா அப்படி விடுவோம் எதுக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் ரிலேட்டட் பேக்ரவுண்ட் படிக்க அப்படியே டைரக்டா படிச்சிடாதீங்க அது பெரிய சிக்கல் ரைட் அப்புறம் திரும்ப லாஸ்ட் பார்க் வந்துடும் சரிங்களா பேப்பர்லயே ஒரு புக் இருக்கு ஆசிரியர் பிரதாப்டம் The spirit of law and the Nooli and Asriya are there, Montesquieu. In this case, Montesquieu is the one who 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 is the one. Right? Logical. Uh, the rights of man is the one who is the one who is the one. The rights of man. First of all, the 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 rights of man. The rights of man. Who is the author of the book? The rights of man. rights of man rights of man in the nulin asriya any one know the answer for thomas no armigam pradap correct da thomas no armigam ne avaru solta thomas no armigam thomas rogue poi dona na ne avaru ne sipidu thomas pain rights of the supriya shanmugam some answer thomas pain நீங்க நீங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி லைன் சொல்றேன் ஒரு ஒரு சேர்த்துல ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே யாராவது ஒருத்தனுக்கு சொல்லுங்க கோபி சொல்லாமா இன்னொரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தாமஸ் பெயின் தான் தாமஸ் பெயின் தான் கரெக்ட் மகேந்திரன் பண்ணிடலாமா ரெண்டு நிமிஷம் என்ன அப்படின்னா உங்க ஊர்ல ஜோதிபா பூலேன்னு ஒருத்தர் லெசன் பண்ணே வாங்கலாம் ஜோதிபா பூலே வந்து புனே அவங்க ஒய்ஃப் தான் சாவித்ரிபாய் பூலே ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பொம்பளை பிள்ளைங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சது அது அது அவங்க வச்சுருந்தேன் ஒரு டைம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ஜோதிபா பிள்ளை வந்து சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப நான் பசங்க கூட சேர்ந்து ஒரு மேரேஜ் போறாரு அங்க தாத்தா போட்ட என்ன பெரிய நாங்க வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க பெரிய இவரும் பெரிய ஆள் தான் எங்களை தான் தள்ளி விட்டுறாங்க இவங்களால என் ஃப்ரெண்டை கூட்டு வந்தோம் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு என்னடா நம்மள மாதிரி காந்திய தள்ளி விட்டாங்களே ட்ரெயின்ல அந்த மாதிரி கூட நினைச்சேங்களேன் இவர் என்ன பண்றாருன்னா வந்து படுத்துட்டாரு படிப்பான் <laughs> நம்ம ஊர்ல குடிக்கிறது மட்டும் தான் ஒன்று தவிர படிக்கிறது கிடையாது எந்த வீட்டுல லைப்ரரி இருக்கு யோசிப்பார் ஏதாவது பழைய புக் வயசு நம்ம கடையில் ஒன்று கூட்டி ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துறேன் ரைட்டு அப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னு இவர் படிக்கிறப்ப மேல பாக்குறாரு அதனால தான் ஒரு புத்தகம் ஒருத்தனோட வாழ்க்கையை மாத்தும் மாண்டஸ்டில் சொல்லியிருக்கார் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த புக் எழுதுறாரு எடுத்து படிச்சு பாக்குறாரு படிக்கிறாரு எந்த புக் எழுதுறாரு தாமஸ் பெயின் எழுதி இந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன்ங்கிற புத்தகத்தை படிக்கிறாரு ஸோ படிக்கிறப்ப என்ன யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா என்னடா இப்படி பயங்கரமா தண்ணி குடி இல்ல சாப்பிடல எதுவுமே கடை 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 படிச்சு முடிச்சு எப்படி இந்த நாட்டுல மனிதனுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் தகர்க்கப்படலாம் கொடுக்கப்படாம ஆயிடலாம் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க தூரம் போட்டு நேர பிள்ளையாரு நீங்க அப்படிதான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை உணர்வு எல்லாத்தையும் நீங்க பெரியார் பல்ல பண்ணி இறங்கி சம்ம செயல்பட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம யார பத்தி படிக்கிறோம் அவங்க சத்திய சோதன சமாஜ உண்மை தேடு ஒரு சங்கம் ஒரு புத்தகம் ஒருத்தனோட வாழ்க்கையை மாத்தும் உன்னோட ஆறாவது புக்கு பத்தாவது புக்கு எல்லாம் மாத்தா தம்பி அதெல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணுது ஏதாவது புக்க படி மாறும் தினம் ஸ்கூல் புக்கே வச்சு நோக்காது சூடாக மண்டை சூடாய் பிரச்சனை ப்ரெஷர் ஆகி டென்ஷன் ஆகிடும் ரைட் காமன் சென்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கு யாரு அதுனா தெரியுமா நம்ம சொல்றோம்ல வேற ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு காமன் சென்ஸ்னா பொது அறிவுக்கு பேரு தமிழ்ல யார் எழுதுன புத்தகம் ஹூ ஹூ ஸ்டாத்தர் ஆஃப் த புக் காமன் சென்ஸ் காமன் சென்ஸ் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் 
சார்ந்தவர் <laughs> ஆயிரத்தி <laughs> <laughs> ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்த அதிகாரங்களை பிரிக்கும் கோட்பாடுக்கான பெரிதும் அறியப்படுபவர் ரெண்டு அடுத்த சொல்ற இவரது அரசியல் மற்றும் சமூக சிந்தனைகள் உலகம் முழுவதும் பரவலாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது இவரது த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லா ஏற்கனவே பிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் இனிவரும் காலத்திலும் கேட்கப்படலாம் The Spirit of Law என்ற படைப்பு அரசியல் கோட்பாடுக்காக சிறந்த பங்களிப்பாக கருதப்படுகிறது அதெல்லாம் இருக்கு இப்ப நம்மளுடைய எனர்ஜிக்கு நான் சொல்றது நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே படிக்கிறது அப்படின்னு அதுல இருந்து என்னென்ன வார்த்தை எல்லாம் அவரோட முக்கியமான வார்த்தை நம்ம இப்ரசன்ட்டுக்கு அவனால நீ பேப்பர்ல கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துறான்றது ஒரு அரசாங்கத்தின் சீரழிவு எப்போதும் அதன் கொள்கைகளின் சிதைவால் தான் தொடங்குகின்றது ஜிஎஸ்டி தெளிவா அதுக்குதான் சொல்ல வர ஒரு அரசாங்கத்தின் சீரழிவு எப்போதும் அதன் கொள்கைகளின் சிதைவினால் தொடங்குகின்றது அடுத்து சுதந்திரத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கிறார் பாருங்க இதுதான் நம்மள பிளட் ஏத்தி விடும் நாம வச்சு சட்டம் எதை அனுமதிக்கின்றதோ அதை செய்வதற்கான உரிமையே சுதந்திரம் அதுக்கு மேல கிடையாது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செய்யறதுதான் எனக்கு சுதந்திரம் பாரு நல்லா நம்ம வச்சு உலகில் வெற்றி பெற ஒருவர் முட்டாளாக தோன்ற வேண்டும் ஆனால் புத்திசாலித்தனமாக இருப்பது அவசியம் என்பதை நான் எப்போதும் கவனித்திருக்கிறேன் நீங்க முட்டாளா இருக்கலாம் என்ன தேவை புத்திசாலி அறிவாளித்தனம் தேவை என்ன தேவை புத்திசாலித்தனம் தேவை நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்பினால் எளிதானது ஆனால் மற்றவர்களை விட நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிறோம் அது எப்போதும் கடினம் நீங்க லைனை கவனிச்சு பாருங்க கோடி முத்தவுடன் சொல்லணும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்பினால் அது எளிது ஆனால் மற்றவர்களை விட நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிறோம் அது எப்போதுமே கடினம் ஏன் அவர் புக்க உலகமே விரும்பி படிக்குது அப்படிங்கிறத தேவையில்லைங்களேன் அடுத்த பாருங்களேன் போரினால் நிறுவப்பட்ட ஒரு பேரரசு போரினாலே தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு இடையே ஒரு பிணைப்பு உருவாக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் நன்றி உணர்வு நன்றி உணர்வு இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட் க்ளோசிங் அரசாங்கத்தின் மூன்று நிலை அதெல்லாம் கூட ஒன்றுங்களேன் ஆடம்பரம் குடியரசுகளை அழிக்கின்றது வறுமை முடியாட்சிகளை அழிக்கின்றது வறுமை போட்டு வறுமை ரொம்ப அட்டி வறுமை ஆட்சியில எவ்வளவு பெரிய கிங்டம் ஆனால் அட்டி தோச்சு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க உண்மையிலேயே சிறந்தவராக வேண்டுமெனில் ஒருவர் மக்களுடன் மக்களாக திகழ வேண்டும் அவர்களுக்கு மேலே அல்ல பெரும்பாலும் வெற்றியானது நமக்கான பெரும்பாலும் வெற்றியானது வெற்றி பெற எவ்வளவு காலமாகும் என்பதை பொறுத்தது கடைசியா சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க லாஸ்ட் லைனு நான் மாண்டேஸ்கிய படிச்சதுல கத்துக்கின ஒரே விஷயம் ஆக்சுவலா ஏற்கனவே நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு மணி நேர வாசிப்பு நிவாரணம் அளிக்காத எந்த மன உளைச்சலையும் நான் ஒருபோதும் அறிந்ததில்லை லைன் உங்களுக்கு புரியுதான் தெரிஞ்ச திறம கவனிங்க ஒரு மணி நேர வாசிப்பு நிவாரணம் ஒரு மணி நேர வாசிப்பு நிவாரணம் அளிக்காத எந்த மன உளைச்சலையும் நான் ஒருபோதும் அறிந்ததில்லை பயங்கர மன உளைச்சல்ல இருக்கிறப்ப ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு மணி நேரம் படிச்சுன்னா அந்த படிப்பு உன்ன மன உளைச்சல் இருந்து காப்பாத்தும் எவ்வளவு பெரிய மன உளைச்சலா இருந்தாலும் அதனால என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அப்படிதான் பாரதியாத்தனுடைய மனைவிக்கு கடிதம் எழுதுறப்ப சொல்லுவாரு செல்லம்மா 
நடனம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> நிவாரணம் அளிக்காத எந்த மன உளைச்சலும் நான் ஒருபோதும் காசு இல்லைங்கிட்டே முனிவர் <laughs> முனிவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வருது வர்றப்ப கால் தடிக்க அந்த நாகப்பழத்தை நல்லா பட்டுச்சு பட்டப்புள்ள சும்மா போயிருந்தோம் இல்லையா முனிவர் கூப்பிட்டு ஐயா சாமி இது மாதிரி நான் தான் நான் வந்து தெரியாம கால் பட்டு சொன்னே ஏன் பிள்ளை நானே பதினாறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுவேன் இப்படி பண்டே அப்படின்னு உனக்கு பெரும் பசி உண்டாயி பசியிலேயே வாழ்ந்து நாசமா போ அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சாபம் விட்டு போயிட்டாரு யாரு முனிவர் அந்த அவங்கதான் வந்து பசியோட எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் யானை பசி என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா யானை பசி சாப்பிட சொல்ற பாரு முடியவே இல்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் படிக்கிறப்ப எவ்வளவு ப்ரெஷரா இருக்கு அப்படின்னு ரைட் அப்ப இப்போ போறாப்புல என்னவே பண்ண முடியல அவன் அந்த பிள்ளைக்குதான் மணிமேகலை பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாப்புல அவன் அப்ப சொல்றான் ஒரு பொண்ணு வரும் அது சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரும் அந்த சாப்பாடு எடுத்துன்னு வந்து என்ன அந்த சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் சரியாவும் அது வரைக்கும் சுத்தி நிறுவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கு கிளை கதைகள் பயங்கரமா இருக்கும் நீங்க வாங்கி பறிச்சு பாருங்களேன் அப்படியே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது கத்தி கத்தரும் நீங்க சம்ம கிராபிக்ஸ் இருக்கும் த்ரீ டி வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப நானே நிறைய புக் உங்களுக்கு புக் ரிவியூ பண்ணலாம்னு இருக்கும் நிறைய டைம் பண்ணிருக்கோம் அது நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் எப்படின்னு தெரியல திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் எதுக்கு சொல்றேன்னா சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் எக்கச்சக்கமான வாழ்க்கை வரல நீங்க பகத் சிங் எல்லாம் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இல்ல டென்ஷன் ஆயிடும் நம்ம என்னடா நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா தேச தலைவர்கள் புரட்சியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் சின்ன வயசுல செத்து போனவங்க கதையெல்லாம் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ப்ரெஷர் ஆகும் நம்மளுக்கு அதனால எக்கச்சக்கமான புத்தகங்கள் இருக்கு நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ற ஒரு சில புக்கள் அதெல்லாம் நீங்க ஃபுல் டைம் படிச்சிடாது நான் சொல்றது இதெல்லாம் எப்ப அப்படின்னா டிப்ரஷன்ல இருக்கிறப்ப தெளிவு கிடைக்கிறப்ப ஜெய் தோத்துருவோமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் கீழே வர்றப்ப டக்குன்னு தெரியும் டிஸ் பண்ற கூடாது ரைட் அதனால எக்க புத்தகங்கள் படிக்கிறது என்னென்ன புக்கு ரெஃபர் பண்ணலாங்கிற விஷயத்த அப்படி சொல்லுவோம் இப்ப இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் அப்புறம் அஹ் தம்பி ஒரு கலையில ஒருத்தர் கேட்டு நிறைய நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன் என்ன என்ன படிக்கணும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஆஸ் பேர சிலபஸ் நீ புக்ல இருந்து படிச்சாலும் சரி வெளியில இருந்து படிச்சாலும் சரி நான் கேள்வி கேட்கறது எங்கிறது கேட்பேன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த கேள்விக்கு ஒரு நாள் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த செக் பண்ணி வாய்ப்பு <laughs> ஊரே <laughs> 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 
சொல்றது பகல் டைம்ல ஆபீஸ்ல கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல தூங்குறான் ஊரே மூச்சுன்னு இருக்கு பகல்ல தூங்குறான்னா ஏற்கனவே பகல் பூரா கண்ணு மூச்சு ராத்திரி எல்லாம் படிச்சுவேன் அதனால தான் ஆபீஸ்ல தூங்கிட்டு இருக்கேன் நீ ஆபீஸ்ல தூங்கணுமா வீட்டுல தூங்கணுமா நீ எதாவது முடிவு பண்ணிடும் All the best. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா வேற யாருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிறோம் டைப் பண்ணு இனிமே தேங்க்ஸ் ஃபார் இவர் பரவாயில்ல பொறுமையா இவ்வளவு பேர் உட்காந்து கேட்டு இருக்கீங்களா அதுவே பெரிய விஷயம் தான் ரைட் மிக்க நன்றி தேங்க்ஸ் வேற வேற எதுவும் வேற எதுவும் வேற எதுவும் வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா போயிடலாமா போதுமா சொல்லி கொடுக்க எல்லாம் விளங்குதா ஏதாவது புரியுதா இல்ல உங்க எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் நிறைவடையதான்னு தெரியல எனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா என்ன கேளுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுமா நிமேயங்களே சாபம் ஓகே பாய் குட் நைட் நான் தூங்க போறதுல நான் திரும்பி படிப்பேன் நிறைய வேலை இருக்கு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்